இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி சொல்லணும் மத்திய அரசு மாநில அரசு பட்ஜெட் ரெண்டு பட்ஜெட்டையும் சொல்லணும்னு ஆசி வந்து அவருடைய அறிமுகம் சொன்னார் இதே சொன்ன மாதிரி எனக்கு வந்து மாநில அரசு பட்ஜெட்னு அசைச்சு எனக்கு சொல்கிறது ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை ஆனால் நான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜிஎஸ்டின்னு ஒரு திட்டம் அமலுக்கு வரும்பொழுது நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பெரு நிறுவனங்கள் பெரு சம்பாதிக்கக்கூடிய அமைப்புகள் அவர்களுடைய நலனுக்காக நம்ம நாடு எட்ட எப்படி கட்டமைக்கப்படுதோ அதை காலில் போட்டு மிதிச்சிட்டாங்க அதுக்கு மூலம் லஞ்சம் வாங்கிட்டாங்க லஞ்சம் வாங்கிட்டாங்கன்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சும்மா அஞ்சு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பட்டமாக போட்டுட்டு இருக்கோம் இவங்களுக்குலாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதுக்கு எந்த ஸ்டேட்லாம் கையெழுத்து போட்டுதோ அந்த ஸ்டேட்டுக்கெலாம் ரெண்டாவது வந்து அதிலே ரொம்ப சுயநலமும் இருக்குது என்ன பண்ணிக்கணும் ஓவரால் அந்த ஃபெட்ரல் பாலிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது கவலைப்படாமல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க இது ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் என்ன முடிந்த டேக்ஸ் எப்படி இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் வெங்கடேஷ் கேப்டர் சொன்னார் என்னென்ன இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் தான் நிறைய டேக்ஸ் வருமானம் வருது ஆனால் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு மாநில அரசு வந்து மக்கள் விரோதமாக தான் செயல்பட முடியும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு டாக்ஸேஷன் பவர் எதில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் என்றைக்கோ சொல்லுவீங்களா நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க பவர் என்ன தெரியுமா முழுக்க முழுக்க இந்த டேக்ஸ் தான் அது காலி பண்ணது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சுயநலம் தான் என்ன சுயநலம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விடுந்த டேக்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் சென்டர் நாங்கள் தான் டேக்ஸ் தமிழ்நாடு பெரிய ப்ரொடியூசர்னு வச்சுக்கோங்களேன் தமிழ்நாட்டில் தான் நிறைய டேக்ஸ் கலெக்ட் ஆகும் எங்கள் கன்சம்ஷன் சென்டரும் அங்கே டேக்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஒன்றும் பெரிய உற்பத்தி இல்லைன்னா அங்கே டேக்ஸ் கலெக்ஷன் ரொம்ப போகிறார் ஆனால் இந்த டேக்ஸ் என்ன ஆகிடுச்சு கேட்டிங்கன்னா கடைசி பாயிண்ட் இருக்குல்ல எங்கள் கடைசி பாயிண்ட்டோ எங்கே வந்து நுகரப்படுகிறதோ அங்கே தான் டேக்ஸ் அதனால் என்ன கேட்டிங்கன்னா ப்ரொடக்ஷனே இல்லாமல் கன்சம்ஷன் மட்டும் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் இருக்குல்ல அங்கே என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா இங்கே டேக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் தமிழ்நாடு வந்து பயந்துட்டு இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக என்ன பயந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா நாங்கள் தான் ப்ரொடக்ஷன் செய்யணும் நாங்களாம் ரொம்ப பாதிக்கப்படும் பாதிக்கப்படும் ஆனால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது தமிழ்நாடு எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட்டோ அவ்வளோ கன்சம்ஷன் ஸ்டேட்டோ அதுதான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஷார்ட் ஃபால் அவ்வளோ இல்லை ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஷார்ட் ஃபால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது பல விதங்களில் ஷார்ட் ஃபால் இருக்குது அது வந்து நான் சென்ட்ரல் பட்ஜெட் போகிறது மட்டும் இந்த ஸ்டேட் பட்ஜெட்டில் அது ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் வந்து கவனத்தை வச்சுன்னு சொல்கிறேன் இதை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா என்ன அடிப்படையில் நம்ம வந்து வரி வரியை வந்து பிரிச்சுக்கிறோம் மா மா ஒன்றிய அரசுகளும் மாநில அரசுகளும் எந்த என்ன அடிப்படையில் நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் முதல்ல வந்து என்ன தெரியுமா நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்ட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் நாட் எ கிராக்டிஸ் அல்லது கொடை கிடையாது யாருடைய கொடை கிடையாது ஒன்றிய அரசை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி மீடியாவில் பேச வரக்கூடியவர்கள் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க நாங்கள் இவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் அவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் ஒரு மண்ணங்கிட்டும் கிடையாது அவங்க கொடுக்குறதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது அகர்ந்துக்கிறது தான் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் காணும் வச்சுக்கோங்களேன் அண்ணா சொல்லுவான் நான் தம்பி கிறேன் எங்கள் அண்ணன் எனக்கு அதை கொடுத்தாங்க என்ன கேட்பான் என் பங்கு யாருன்னு கேட்பான்ல அது போல தான் இந்திய ஒன்றியத்துக்குள்ளே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றிய ஒரு பங்கு இருக்குது மாநில அரசுகளுக்குன்னு ஒரு பங்கு இருக்குது இந்த கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுறதுக்கு அமைக்கப்படுறது தான் என்ன தான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அது வந்து கான்ஸ்டியூஷனில் மேண்டேட் கான்ஸ்டியூஷனில் மேண்டேட் பண்ணிக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அதனுடைய அடிப்படையில் மட்டும்தான் என்ன செய்ய வேண்டும் நிதியை பகிர்ந்துக்கணும் ரெண்டு பேரும் அந்த மாதிரி நிதி நிதியை பகிர்ந்துக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அவங்க சில ப்ரின்ஸிபல்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க என்ன ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரு நாடு கேட்டேன் அது எல்லோரும் நம்ம ரிப்பப்ளிக்காக என்றைக்கு நம்ம கையெழுத்து போடுறோமோ எல்லா நம்ம கையெழுத்து போட்டு சேரல அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு நாள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு நாடுப்பா எல்லா இந்த மாநிலங்கள்ப்பா இது யூனியன் பான் இன்னும் சில கையெழுத்து போட்டால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ கையெழுத்து போனீங்கன்னா அப்போ தனியாக போயிடலாம் போய் கன்சீட் பண்ணுறீங்கள இப்போ பார்ட் ஆஃப் த யூனியன் அப்படின்னு சொல்லும்போதே உங்களுக்கு சஜஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் இருக்கும் இப்போ என்ன தெரியுமா இப்போ எப்படி இருக்க அமைப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவனு கையெழுத்து போல அதனால் எவனும் போக முடியாது இப்போ என்ன அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூனியன் சொல்லப்பட்டிருக்க தவிர அது யூனியனே கிடையாது யூனியன்னா என்ன ஒருங்கிணையிருந்துன்னு அர்த்தம் ஒருங்கிணையிறதே இல்லை இல்லை சும்மா டிக்ளேர் பண்ணிருக்கா அம்பேத்கர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு
ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை தென் மாநிலங்கள்லாம் வந்து கடந்த பத்து வருஷமாக அதை பற்றி ரைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இஷ்யூ என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்தியா முழுமைக்கு இந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கே வந்து உழைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அது பார்க்கப்பட்டு ஒரு காலத்தில் இப்போ அது வந்து மேனேஜ் பண்ணிடலாங்க அவங்க நினைக்கிறாங்களா என்னென்னு தெரியல அப்படி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மக்கள் தொகை தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை அதில் எனக்கு ரெண்டு விஷயத்தில் நிறைய அவங்க அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களோட ஒரு மாறுபட்ட கருத்து உண்டு அவங்கெல்லாம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க நிறைய வாய் அதிகமாகிட்டுருக்கு திங்கிறதுக்கு ஓ திங்கிற வாயை குறைக்கணும் நாங்களாம் என்ன சொன்னோம் ஒரு வாய் திங்கிதுன்னா ரெண்டு கை இருக்குன்னு நாங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தோம் நீங்களாம் வாயை முருகன் எங்களாம் காலி பண்ணிட்டாங்க அது வேறு வச்சு தான் ஆனால் அந்த நிறைய வாய் இருக்குங்கிற ப்ரின்ஸிபல் தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மிகப்பெரிய முயற்சி எடுக்கும் பொழுது என்ன வச்சுருக்கோம் தென் மாநிலங்கள் வந்து ஆனாவே அந்த முயற்சியை ஈடுபட்டாங்க அதுக்கு வந்து பல காரணங்கள் இருக்குது அது முக்கியமான ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா தென் மாநிலங்களில் ஏற்பட்ட அளவுக்கு சமூக இயக்கங்கள் வந்து வட மாநிலங்களில் ஏற்படவே இல்லை கேரளாவில் வந்து ஒரு வரலாறு இருக்குது தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குது கர்நாடகாவுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குது அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெமோகிராஃபிக் ட்ரான்சக்ஷனுங்கிறது இங்கே ரொம்ப குவிக்காக நடந்து போச்சு நடந்ததுனுடைய விளைவு இந்தியா முழுக்க வந்து இப்போ நூறு கோடி பேர் இருக்காங்க வச்சுக்கலாம் அடுத்த வருஷம் நூறு கோடி பேர் இருக்கணும்னு சொன்னாக்க ரெண்டு புள்ளி ஏழு அளவில் தான் பொருளாதார இது ஆள் வள மக்கள் தொகை வளரணும் இது பேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் லெவல்னு பேர் அப்போ தான் அடுத்த வருஷம் என்ன வரணும்னாக்கா அதே நூறு கோடி பேர் இருக்கும் அதுதான் அவங்க எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கிறது ஏன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் இப்போது இங்கே தமிழ்நாட்டில் கேரளாலாம் எப்படி இருக்குன்னா கேரளாவில் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது டூ பாயிண்ட் செவன் எங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இங்கே இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இருக்குனா அதுக்கு அடுத்தது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இருக்குது டூ பாயிண்ட் செவன் இருந்தால் தான் என்ன ஆகும் அதே லெவலில் பாப்புலேஷன் இருக்கும் இந்த ட்ரெண்டை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுலேயே நம்ம ரெண்டு ஸ்டேட்டும் பார்த்தாச்சு பார்த்த போது இதை ரைஸ் பண்ணுறாங்க ரைஸ் பண்ணும்போது பார்லிமெண்ட்டில் வந்து இந்திரா காந்தி ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுத்தாங்க என்ன அஷூரன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்துக்காக எல்லா முடிவுகளும் ரெண்டு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மக்கள் தொகையினுடைய அடிப்படையில் மட்டும்தான் எடுக்கப்படும் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் நிதியை பிரிச்சுக்கிறது இன்னொன்று வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் எத்தனை பார்லிமெண்ட் சீட் இருக்குங்கிறது இருக்குல்ல அது ரெண்டையும் தீர்மானம் பண்ணுறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு மக்கள் தொகைன்னு அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ப்ராமிஸ்க்கு நேர் எதிராக நம்ம அப்போலாம் ப்ராமிஸ் கொடுத்தா இந்தியா இந்திய ஒருமைப்பாட்டில் நம்பிக்கிறது அவங்களாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு நம்பணும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்டின் ஃபிரான்ஸ் கமிஷன்லேருந்து அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க என்ன இடிச்சு பண்ணாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஒன் பாப்புலேஷன் பேசிஸ் ஓரளவுக்கு தான் டூ தௌசண்ட் லெவன் பேசிஸை நாங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு வெயிட்டேஜ் கொடுத்து அது உள்ளே எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த வருஷம் என்ன பண்ணாங்கனா அடாவடியாக ஃபுல்லாகவே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எடுக்கும்போது என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதத்தில் பிரச்சனை வரும் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் எவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கு எவ்வளோ தூரம் வளர்கிறது இல்லைங்கிறதுக்கு ஒரு க்ரூடான இண்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பர் கேப்பிட்டா இருக்கும் அக்காப்பிட்ட இன்கம் கணக்கு பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்களுடைய ஸ்டேட்டினுடைய எவ்வளோ இன்கம் வந்திருக்கு வருஷத்தில் அதை வந்து என்ன சார் டிவைட் பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா பாப்புலேஷன் அவங்க டிவைட் பண்ணுவாங்க பாப்புலேஷன் உங்களுக்கு தினமீட்டர் பெருசாக இருந்தால் என்ன ஆகும் இன்கம் குறைஞ்சி போகும் இல்லையா இன்கம் குறையும் போது இவன் ரொம்ப போர் ஸ்டேட்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பண்ண நிறைய போகும் இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னா இன்கம் டிஸ்டன்ஸ்னு ஒரு கணக்கு வச்சுருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னாக்க யார் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேட் அதுலேருந்து இந்த ஸ்டேட் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவனுக்கு நிறையா காசு கொடுக்கும் இது மாதிரி கொடுக்கும்போது என்ன இது அப்படின்னு எங்கள் பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணியோ அங்கெல்லாம் கிராண்ட் நிறைய போகும் எங்கெல்லாம் பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் கிராண்ட் குறைஞ்சி போச்சு இதை பற்றி பேச சொன்னாங்க ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி மீட்டிங்கில் ஒரு விவாத மீட்டிங் அந்த மீட்டிங்கில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா என்னென்னு தெரில அந்த மீட்டிங்கில் வந்து நம்ம மாநிலத்தினுடைய அமைச்சர் அவர் வந்து என்ன தமிழ் வளர்ச்சி அவர் வந்து அந்த பப்ளிக் மீட்டிங் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இம்முறை பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டுக்கு நாலாயிரத்தி லட்சம் கோடி அதிகமாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது எதுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னார் தெரியுமா மக்கள் தொகையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுருக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பச்சை பொய் மட்டும் இல்லை புரிஞ்சு பேசுகிறாங்களா இல்லை பை பொய் சொல்கிறாங்களா இதில் என்ன தெரியுமா உங்களை மாதிரி ஆட்டெல்லாம் ரொம்ப அ
தேவைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு தீர்மானிக்கிறேன் மற்ற அதிகாரம் ரெண்டாயிரம் டேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு இருந்தது இந்த ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்ததுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு தெரியுங்கண்ணா அவங்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு அங்கே வர்ற கலெக்ஷனில் இவங்களுக்கு எவ்வளோ கே ஷேர் கொடுக்குறோம்னா அதை வாங்கிட்டு அப்புறம் அதை எடுத்து வந்துட்டு இன்னும் ஒன்று ரெண்டு இருக்குது என்னது ஆல்கஹால் ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து பெட்ரோல் இருக்குது அதான் இது மூணு தான் இருக்குது என்ன அதை எதுக்கு இவங்க ஒடுக்காமல் வச்சுருக்காங்க எனக்கு அது மாதிரி ஏமாந்துடல ஏன்னா ஏமாந்துடல இதுவும் போச்சுன்னா என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு பயங்கரம் வச்சுருக்காங்க இது எவ்வளோ ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான் இப்போ இப்போதைக்கு அதுவும் போச்சுன்னு சொன்னால் இவங்க என்ன செய்யணுன்னு கேட்டிங்கன்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி தான் என்னது ஆசை கொடுத்துருவாங்க நம்ம பசங்களுக்கெல்லாம் வீட்டில் பணம் போடுவாங்க தெரியுமா அக்கௌண்ட்டில் ஆசை செலவுக்கு அதாப்பா ஆயிரம் ரூபா வச்சுக்க அதுக்கு பாக்கெட் மணி போவோம் அக்கௌண்ட்டில் போட்டோம் வேணுங்க எடுத்துக்கணும் அதுக்குள்ள தான் செலவு பண்ணணும் அது மாதிரி நம்ம ஸ்டேட்டை காலி பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடு பாதி மூணு முக்காவசம் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் சொல்லும் போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபர்டிலிசம் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபர்டிலிசனுடைய கூத்த கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப வேடிக்கை இருக்கும் என்ன பண்ணிட்டிங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் எல்லாமே நாங்கள் கன்சன்ஸில் தான் முடிவு பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க கன்சன்சஸில் என்னன்னு கேட்டால் யார் ப்ரிசைட் பண்ணுறாங்க எனக்கா யூனியன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் அவங்களுக்கு கூட ஓட்டு கொடுக்க வெயிட் இருக்குல்ல அவங்களால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டை பண்ண முடியும் எந்த எந்த மூவியும் வீட்டை பண்ண முடியும் ஈஸியாக பண்ணியிருந்தான் அவ்வளோ வெயிட்டேஜ் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அது மாதிரி இருக்கும்போது அது என்ன கோஆப்பரேட்டிவ் ஃபர்டிலிசம் அப்போது அவ்வளோ என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெறும் வார்த்தை ஜாலங்களில் ஓடிட்டு இருக்கு அது நம்ம இருக்கிற பேப்பர் காரங்களுக்கு மீடியா காரங்களுக்கு அறிவுங்கிறது சுத்தம் ஜீரோ அப்படியே பெடல் பண்ணுறாங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அப்படியே திருப்பி போடுறாங்க வெங்கடேஷ் சொன்னார்ல என்னன்ட்டு பதினஞ்சு லட்சம் லோடி கோடி கடன் வழங்கப்படும் ரூரல் செக்டருக்கு நீ யார் வேணும் அதை சொல்கிறதுக்கு ரைட்டா பேங்க்காரன் சொல்லணும் பேங்க்காரன் வந்து மேண்டேட்ரி என்ன வேலை இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வருஷா வருஷம் ஒரு மீட்டிங் போட்டு ஆனுவல் கிரெடிட் பிளான் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் போடணும் போன வருஷம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் இந்த வருஷம் அதுக்கு என்ன செய்வாங்க கேட்டிங்கன்னா எந்த பேங்க் வந்து லீட் பேங்க்கும் ஒருத்தர் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவான் அவன் எல்லாமே முப்பத்தஞ்சு பேங்க் இருப்பான் எல்லா வேலையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு கலெக்டர் தலைமையில் ஒரு மீட்டிங்கை போட்டு சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டி பேப்பர் ஒர்க்கு ஏன்னா இவ்வளோ ரூபா இது இவ்வளோ ரூபா இவ்வளோ போட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த நாள் பேப்பரில் பெருசாக போட்டுவாங்க கொடுக்குறானா கொடுக்கலையானா அடுத்த வருஷம் எவனு கேட்க போகிறது கிடையாது இதான் நடந்துட்டு வருஷா வருஷம் இதை வந்து நம்மளால் பெருசாக பேனர் இதுதான் வந்து இப்போ இருக்கிற நிலவரம் எதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட்டில் அதனால் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அது வரத்து இருக்குல்ல வரத்து வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப குறைந்து போயிருக்கிறது காரணம் இது தான் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீ ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக செலவு பண்ண நீ வந்து ஃப்ரீ பீஸ் கொடுக்காத அந்த ஃப்ரீ பீஸை பற்றி வெங்கடேஷ் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு கோடிட் காமிச்சிட்டு வரும் அது வந்து அதை பற்றி பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கு எந்த ரைட் இல்லைங்கிறது என்னுடைய பாயிண்ட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கொடுத்த இதுலேயே இருக்குது டியூ ஆர்ல என்ன கொடுத்துருக்கான் தெரியுமா அவன் ஃப்ரீ பீஸ் கொடுக்கலாமா கொடுக்க வேணாங்க பாருங்கிறத பாருன்ட்டு அதே அவன் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு வேறு என்கே சிங் யார் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் அரிசி போது சும்மா கொடுக்கணும் சும்மா கொடுக்க வேணாம் நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் அப்படி இருக்கும்பொழுது தமிழ்நாடு பட்ஜெட் என்ன செய்ய முடியும் பத்தாவதுக்கு இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க வந்து பெரிய மா வீரர்கள் வேறு ஏன் கடன் வாங்கின டயத்தில் தானே ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க இவங்களால் என்ன செய்ய முடியும் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதனால் அதில் போய் நம்ம வந்து செத்த பாம்பு அடிக்கிற மாதிரி அதில் போய் பேசுகிறது நம்ம பேசக்கூடிய விஷயம் நான் ஆதங்கப்படக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே இவங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய இடைஞ்சல் இருக்குது ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியுமே தவிர இவங்களுடைய வீரா பேசத்தில் நம்ம வந்து கணக்கில் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அது சும்மா வெளியில் காட்டுற கிராண்ட் ஸ்டாண்டிங் அவ்வளோதான் அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா வந்து இவங்களுக்கு ரிசோர்ஸஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இவங்களால் பெருசாக ஒன்றும் செஞ்சுக்கவே முடியாது ஒன்றுமே செஞ்சுது ஒன்றும் டேர் என்ன செய்வாங்க கேட்டிங்கன்னா ஏதாவது நெல் மூட்டைக்கு ஐம்பது ரூபா கூட கொடுக்குறாங்க கரும்பு நூறு ரூபா கூட கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இப்போ இப்போ அதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நெல்லுக்கு ஐம்பது ரூபா கூட கொடுக்குறேன்னு சொன்னாக்கா அவன் சென்ட்ரல் பொருள் வராது என்னான்னு இந்த ஸ்டேட்டும் கொடுக்க முடியாது என்ன சொல்கிறான்னா அது மட்டும் தான் செய்யணும் எல்லாம் வாங்க முடியுது கம் பெருசாக இருக்க வேண்டியது தான் ஒரே வழி அதான் நடந்துகிட்ருக்கு அதனால் அதில் போய் நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக வந்து நேற்று எனக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு ஃபோன் வந்துருக்கும் இதுக்கு இந்த இதை பற்றி பேசுங்க இதை பற்றி ஸ்டேட்டை பற்றி பேசுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லையா இதை போய் ஏன் பேசுகிறீங்க இதை
இல்லாதவன் குறைச்சிக்குவான் இருக்கிறவன் செலவு பண்ணுறது கொ இன்னும் இன்னும் குறைச்சிக்குவான் இல்லை அதனால் செலவு பண்ண முடியாது இப்போது இந்த பத்து அடுக்க சொல்கிறோம்ல ரொம்ப கீழக்கமாக அதுக்கு மேலே இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கணும் கீழக்க மூணு நாலு பேரால் என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மேலே இருக்கணும் என்ன செய்ய மாட்டான் என்னடா ஒன்றும் பணம் வராது போட்டு போட்டால் பணம் வராது போட்டுருந்தாக்க அவன் செலவு பண்ண மாட்டான் ரெண்டு சேர்ந்ததுன்னு வச்சிங்களேன் இப்போ இருக்கிற நல்லா வரும் நடக்குது அதனுடைய வெளிப்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கெட்டில் ஆரம்பித்து பெரிய ஹெவி ட்ரக் வரைக்கும் என்ன செய்ய முடியல நம்மளால் அப்படின்னு எதையுமே விற்பனை செய்ய முடியலன்னு எல்லாருக்குமே அதை தான் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி விற்பனை ஆகலை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்னொன்றுக்கும் இங்கெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதை எல்லாத்தையும் நான் ரெண்டு வருஷமா தொண்டை தண்ணி போக போக கட்டிக்கிறேன் வெங்கடேஷ் சொல்கிறாரு இவர் வந்து ரொம்ப மீடியாவுக்கு வந்தால் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகும் நான் என்ன டென்ஷன் ஆகும் அதுவும் புரியாது இல்லை இல்லை நான் ரொம்ப கூலாக ஹேண்டில் பண்ணுறேன் இவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு அவருக்கு தெரியாது அது எனக்கு ரொம்ப நெருங்க நண்பர்கள் மட்டும் தான் அது தெரியும் நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் என்ன முடிவு பண்ணுறேன்னா பிஜேபிக்காக நான் உயிர் தியாகம் பண்ணுற மாதிரி ஆயிரம் கூட இருக்கு அதனால எப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதை குறைச்சிக்கிறது நமக்கு வேறு வழி கிடையாது ஆமினால் போய் யோகா இருக்கா பண்ணுவோம் நம்ம யோகாவும் பண்ணுறதுல ஒரு அளவு மாட்டோம் நம்ம கீழே இறங்கணும் வந்து ரெண்டு சீரம் குடிக்கணும் எனக்கு குடிச்சாலும் ஓரளவு கண்ட்ரோல் ஆகும் வெங்கடேஷ் அதுவும் பண்ண மாட்டாப்பில்ல அதனால் நீங்கள் சேஃப் நீங்கள் போகலாம் இன்னுமே என்ன அப்போ இவ் இவ் இவங்க என்ன செய்யுமா ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன என் கார் விற்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ எல்லோரும் ஊபரில் போகிறான் இதில் போகிறான் இது மாதிரிங்க எப்படி சொல்கிறது சில்ட்ரன் சில்ட்ரையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஏன்னா ஏன்டா வீடு விற்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க எவனும் சொந்த வீடு வாங்க விரும்பல சொந்த வீடு வாங்க விரும்பலன்னு சொல்கிறோம்னா நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அதாவது இவங்க இவங்க தான் என்ன சொல்லிட்டு கிடையாது சொந்த வீடு வாங்க விரும்பல சரி நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் ஏ சரியா கார் வந்து நீ என்ன சொல்கிற ஹீரோ சிக்ஸ் வருது அதனால் இந்த கார்லாம் எவனும் வாங்க மாட்டான் ஹீரோ சிக்ஸ் ஒன்று ஒன்று தான் வாங்குவா நீ சொல்கிற சரி பிஸ்கெட்டில் ஏதாவது புதுசு அது மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறீங்க அதில் பேஸில் ஏதாவது கண்டுபிடிக்க போகிறீங்களா ஏன்னா அந்த ப்ரெஷ்ஷில் எதாவது கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இல்லை அதெல்லாம் அதே பேஸ்ட் அதே ப்ரெஷ் அதே பிஸ்கெட் தானே வரப்போகுது அதையே அதை விற்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதுக்கு என்ன சொல்லுவானு தெரியாது ஒருவேளை எல்லாம் பதஞ்சலி வாங்குறான்னு சொல்லுவானா அது ஆனால் அது அதுக்கு ஒன்றும் ஒருத்தனும் பதில் சொல்கிறேன் நம்ம என்ன திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கோம்னு கேட்டீங்க இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ஷன் இருக்குது கான்ட்ராக்ஷன் இருக்குது கான்ட்ராக்ஷன் இருக்குது அதுக்கு உண்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸும் சொல்லுது இப்போது வெங்கடேஷாக இருக்கட்டும் நானாக இருக்கட்டும் அல்லது டெல்லியிலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஜேஎன்யூ இருக்க ப்ரோசஸ்ஸாக அது வேறு இந்த மாதிரி நேஷனல் இன்ஸ்டியூட்டில் தொடர்ந்தும் முப்பது வருஷம் பத்தஞ்சு வருஷமாக பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஆட்களாக இருக்கும் அவங்கெல்லாம் வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் சொல்லும்போது அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க ஒரு மேக்ரோ எக்கானமின்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு சிஸ்டம் இல்லை இப்போ டாக்டர்கிட்ட போனீங்க போனோம்னா அவங்க செத்தாஸ்கோப் வச்சு பார்க்குறாங்க சொன்னாங்க செத்தாஸ்கோப் வச்சு வச்சு பார்க்குறாங்கன்னாக்க உங்கள் நான் அந்த பராமீட்டருக்குள்ளே வருதா வரல என்ன என்ன அனாமல் இருக்குது அனாமல் ஏன் இருக்குது அப்படின்னு கஸ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க ஒரு செட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அந்த வேரியபிள்ஸை பார்த்து ஏன்னா இது இப்படி போனால் இது இப்படி தானே போகணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு சொல்ல சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஏறுனாக்கா இது ஏறணும் இதுவும் ஏறுது அதுவும் ஏறுதுன்னா அப்போ ஏதோ கோளாறு இருக்குது அப்படின்னு தான் நாங்கள் அதை ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த எங்களுடைய கேள்விகளை சந்தேகப்படுறதுக்கு நான் ஆரம்பம் அங்கே தான் இருக்குது அந்த புள்ளியில் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம கிராமத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஏழு மணிக்கு வயலுக்கு போகிறதுக்கு பதில் ஒரு எட்டரை மணிக்கு திரும்பி வரான்னு வச்சுங்க வயலில் இருந்து எல்லோரும் என்ன யோசிப்பான் என்ன ஆச்சு இனி எதுக்கு திரும்பி வரான்னு ஊரே ஊரே கேள்வி இருக்கும் அதுக்கு இல்லையா அது மாதிரி இங்கேயும் அப்படி தானே காலேஜ் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஐயா ஒம்பது மணிக்கு பெல் அடிச்சா உள்ளே இருக்கணுங்கிறதான் ஆ ஒம்பதரை மணிக்கு நீ உள்ளே இல்லாமல் பத்தே நாலு மணிக்கு வரண்டா நின்றுட்டு இருக்கீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ஏதோ கோளாறு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அது என்னன்னு கேள்வி கேட்போம்ல அது மாதிரி இப்போ நாங்களாம் கேட்குறோம் என்ன கேட்குறோம் ஏன்டா இது இது அண்ணாமலை ஏன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஆனால் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ வரைக்கும் எப்படி பேசுகிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கு சிஸ்டம் அது வரைக்கும் கவலையே கிடையாது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரியுமா மொத்தமாக இருக்கிற எல்லா வேறு எடுத்து டேபிளில் போட வேண்டியது போட்டுட்டு அங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று நான்
ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டுனா யூ ரீகெய்னிங் வித் ரவுண்ட் அதான் வந்து இப்போ இருக்கிற ஆளுக்கு அது கூட தேவை இல்லை ஏன்னா வேற ஒன்றும் வழி இருக்கிற மாதிரி தெரியல எனக்கு அப்போ இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க அந்த மாதிரி செலக்டிவாக வந்து என்ன செய்யறதுன்னா அந்த இதை வந்து பெடில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க பெடில் பண்ணுறது வந்து அவங்களுடைய இன்கேப்பபிலிட்டி அல்லது வந்து இன்காம்பிடன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம என்ன இப்போ வாத்தியாராங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி ஆசஸ் பண்ணுறோம் அதை எக்கடிட்டு ஒழிஞ்சு போகிறோம் அதை பற்றி நமக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை அவ்வளோ கையில் எதை மாற்றிக்கிட்டு இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்திய பொருளாதாரம் அவங்களையும் இருக்கு வழிநடத்த வேண்டிய பொறுப்பு அவங்கள்ட்ட இருக்கு அந்த நம்மளாம் இப்போ வெளியில் உட்காந்து கத்திட்டு தான் இருக்காங்க அந்த கிணத்துல இருக்கிற தவளை மாதிரி அந்த பொறுப்பு அவங்கள்ட்ட தான் இருக்குது அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகள்லாம் அவங்க செஞ்சாகணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது இவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பட்ஜெட்டில் விமான் கான்ட்ராக்ஷனை பற்றி ஒரு பேச்சு கிடையாது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் இல்லாத இருக்குது அந்த பற்றி ஒரு வார்த்தை கிடையாது விஷயம் எல்லா பட்சத்துக்கும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டில் தான் அவங்க ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க சொன்ன ஃபஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் என்ன தெரியுமா ஜிஎஸ்டி வந்து ஒரு மாபெரும் புரட்சி நாங்கள் அதை கொண்டாந்து நாட்டில் நிலைநாட்டிட்டு வந்துட்டு அது நடக்கிற கூத்து வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அது வந்து ஜிஎஸ்டி ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து என்ன தெரியாமல் ஒரு மீட்டிங் கூப்பிட்டாங்க தெரிஞ்சு தான் கூப்பிட்டாங்க நான் உங்கள்ட்ட சொன்னேன் ஏங்க என்ன போய் கூப்பிட்றீங்க நானே ஊரெல்லாம் திட்டிட்டு இருக்கேன் இல்லை நீங்களாம் வந்து எங்களை திட்டணும் அப்படின்ட்டு அங்கே போனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவ்வளோ பேர் ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர் அது கீழே இருக்க சூப்பர் கிளவில் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் அஞ்சு மணி நேரம் நடந்தது அந்த மீட்டிங் மீட்டிங்கில் எல்லோரும் என்ட்ட சொன்னது என்ன அப்படின்னா சார் கவர்மெண்ட்டுக்கும் தெரியாது எங்களுக்கும் தெரியாது உங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்னென்னு வரியை வசூல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்போ அவங்க எப்படி வரியை வசூல் பண்ணாங்க தெரியுமா இவங்க அப்ஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஓ வரி முதல்ல டேக்ஸை கட்ட மாட்டாங்க எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கோம் இப்படியாக போயிட்டுருக்கு அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டிஸ்பியூட்ஸ் டிஸ்பியூட்ஸில் என்ன அதை விட பெரிய கூத்து என்ன தெரியுமா டிஸ்பியூட்ஸில் எயிட்டி பர்சன்ட் டிஸ்பியூட்ஸ் வந்து தே கோ இன் ஃபேவர் ஆஃப் டேக்ஸ் பேயர் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் டிஸ்பியூட் இன்னும் அதிகமாகுது எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து டேக்ஸ் பேயருக்கு போச்சுன்னு வச்சுங்க அவன் என்ன செய்வான் எவ்வளோ தான் கேஸ் போட்டுக்கிறா என் பார்த்துக்கோங்க ஒன்றா சொல்லுவான் இப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கான் பாருங்கள் நேற்று வந்து இருக்கிற ஸ்கீம் என்ன தெரியுமா இன்கம் டேக்ஸில் இந்த ஸ்கீம் ஒன்று புதுசாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதெல்லாம் டிஸ்பியூட்டில் இருக்கோ ஒரு எத்தனையோ லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கட்டினா போதும் அது என்னவோ அது பெனால்ட்டி கிடையாது இன்னும் ஒன்று ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கட்டினா போதும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டரை லட்சம் கோடிக்கு வச்சுருக்காங்க டார்கெட் இன்னும் எத்தனை நாள் இல்லை நாற்பத்தஞ்சு நாளில் கலெக்ட் பண்ணும் யார் கலெக்ட் பண்ணும் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவன் என்ன செய்வான் அது மட்டும் சொல்ல இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் இன்னொரு நாய்க்குட்டி மாதிரி அவங்க ஒரு பிஸ்கெட்டை போட்டுருக்காங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்தர் போஸ்டிங்ஸ் ஃபர்தர் ப்ரமோஷன்ஸ்லாம் நீ இதில் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணுறியோ அதை வச்சுதான் என்ன ஆகும் நீ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை உங் போன தடவை என்ன பண்ணாங்க போன வருஷம் முதல் வருஷம் தான் டிஸ்பியூட் இருந்தோம்னா என்ன தெரியுமா செய்வான் அவங்களுக்கு வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்டு சம்மன் கொடுக்குற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு பவர் இருக்குது என்ன பவர் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு லெட்டரை டைப் பண்ணி ஸ்டாம்ப் போட்டு எடுத்து நேராக உங்கள் மே உங்கள் அக்கௌண்ட் எந்த அக்கௌண்ட் எந்த பிரான்ச் எடுத்து அங்கே வருவான் நேராக லெட்டரை கொடுத்துட்டு மேனேஜரை கொடுத்தா மேனேஜர் ஒன்றுமே பேச முடியாது உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பணத்தான் அவ்வளோ பணத்தையும் ஜிஎஸ்டி எடுத்து அவங்க கொடுத்துருவோம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அத்தெல்லாம் நீ அங்கே போய் டிஸ்பியூட் மெக்கானிசில் போய் பார்த்துக்கோ டிஸ்பியூட் மெக்கானிசில் யார் உட்காந்துருப்பா அவன் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்னா அவன் அஸ்டிங் கமிஷன் உட்காந்துருப்பான் என்னைக்கு நீ கோர்ட்டு போகிறது கோர்ட்டை நீங்கள் என்னைக்கு போய் அந்த பணத்தை ரெக்க இவனுக்கு என்னைக்கு இவன் போயிட்டே இருப்பான் கவர்மெண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் பாடு யார் இது நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிஎஸ்டிக்கு இப்போ அது மாதிரி ஆகிட்டு இது என்னுடைய விளைவு என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த ரெண்டு மாதத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் எல்லோரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறாங்க என்ன என் அக்கௌண்ட் இருக்கிற பணத்தெல்லாம் ட்வீட் போகிறாங்க ட்வீட் போகிறாங்க அதுதான் நடக்கும் அப்போது இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே சொல்கிறாங்க இந்த பட்ஜெட் நம்ம என்ன மாதிரி சமயத்தில் போடுறோம் அப்படின்ட்டு என்ன மாதிரி சமயத்தில் போடுறாங்கன்னு தெரியுமா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இவ்வளோ அதிகமாக இருக்கிற டயத்தில் போடல ரோத்து இவ்வளோ கீழே போன டயத்தில் போடல ரூரல் டிஸ்ட்ரெஸ் இப்படி இருக்கிற டயத்தில் போடல அதை பற்றிலாம் அவங்
அக்ரிகல்ச்சர் என்ன முன்னாடி எடுத்த உடனே டபுளிங் ஃபார்மர்ஸ் இன்கம் கீழே பதினாறு திட்டங்கள் பதினாறு திட்டம் எப்படி ஆக ஃபார்மர்ஸ் இன்கம் டபுள் பண்ணோம் ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கூட கிடையாது அது வரிசை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வரிசை எல்லாம் வெறும் பேச்சாக போயிட்டே இருக்கு ஒரு இடத்துல கூட மறந்து போய் கூட அது ஸ்லிப் ஆக தங்களை கூட என்ன பண்ணல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா போன வருஷம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் எவ்வளோ பணம் அதுக்கு ஒதுக்கணும் இந்த வருஷம் எவ்வளோ ஒதுக்கியிருக்கோம் அந்த போன வருஷம் ஒதுக்கணும் அதில் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷம் அடுத்த இல்லைனா அப்பெண்டிக்ஸில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை அடிச்சு போய் உட்காந்துருச்சுன்னம்மா இப்போ அதை எடுத்து பார்த்தோம்னா தான் தெரியுது என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ பணம் வந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ண முடியல அவங்க இவனு எங்களுக்கு இவ்வளோ கலெக்ஷன் வரும்னு அவங்க சொல்கிறாங்கல்ல வருஷ ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா எங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் நாங்கள் எங்களால் கலெக்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்லணும் அது கலெக்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு இவன் எங்கே சொன்ன மாதிரி நாலு ஐட்டம் இருக்குது இன்னும் வந்து நீங்கள் டேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பொ பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்லேருந்து எவ்வளோ லாபம் வருங்கிறத பண்ணி சொல்லணும் மூணாவது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பொதுத்துறை வங்கிகளை விற்கிறதுக்கு பொதுத்துறை நிறுவனங்களை பங்குகளை விலைக்கிறதோ விற்கிறதோ அதுலேருந்து பணம் எவ்வளோ வருது கரெக்டாக நாங்கள் கடன் இவ்வளோ வாங்க போகிறோம் இது நானும் ஐட்டத்தில் இருக்கணும் இவங்க முதல்ல வந்து என்ன சொன்னாங்க இவ்வளவு வரி வருமானம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறது எதனுடைய அடிப்படையில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஜிடிபி எந்த விதத்தில் வளரணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்களோ அதை பொறுத்து இருக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு பர்சன்ட் நாலு பர்சன்ட் வந்து நாங்கள் பதினோரு பர்சன்ட் வளருவோம்ட்டு பதினோரு பர்சன்ட் வளருவோம்னு சொல்லி நீங்கள் நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் ஒரு கணக்கு போகிறீங்க வச்சுங்க உங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து நாட்டினுடைய பொருளாதார கணக்கு ரொம்ப தனிநபர் பொருளாதாரத்தோட கம்பேர் பண்ணவே கூடாது அது ரொம்ப தவறான ஒரு கம்பாரிசன் இருந்தாலும் உங்களுடைய எளிமையான பொருளுக்காக சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணாதீங்க ஒரு ஒரு அடுத்த வருஷம் என்ன வருமானம் வரும் அப்படிங்கிறத வந்து நாலு பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கிற நீங்கள் பதினோரு பர்சன்ட் அதிகமாகணும்னு ஒரு கணக்கு போட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் போடுறீங்கன்னா அந்த திட்டம் உருப்படுமா இதே தான் இப்போ நடந்திருக்கு என்ன நடந்துருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் சொன்னது படி டேக்ஸ் ரெவன்யூ ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சம் கோடி கம்மி மூணு லட்சம் கோடி இவ்வளோ பெரிய பொருளாதாரத்தில் மூணு லட்சம் கோடி கம்மியாக வரும்போது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க உடனே என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க பொதுத்துறை நிறுவனங்களை விற்கிறது மூலமாக நாங்கள் ரெண்டரை லட்சம் கோடி எடுத்துருவோம் அத்தாத்துக்கு என்ன பண்ணாங்க ஆர்பிஐயில் போய் ஒன்னே முக்கால் லட்சம் கூட கடத்திட்டு வந்தாங்க அவங்க தான் பணம் இருக்குது அடுத்தது என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேஷ்னல் ஸ்மால் சேவிங் ஃபண்ட் ஒரு பண்ணுறது இதே வட்டி அது தான் அதிகம் அது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சேவிங் ஸ்மால் சேவிங்ஸை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக போய் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போடக்கூடிய சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் அந்த பணத்தை வந்து சாதாரணமாக எதுக்கும் பயன்படுத்த மாட்டாங்க அதில் பணம் இருக்குன்னு ஒன்றே அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய பீத்த அறிவிப்பு என்ன அறிவிப்பு தெரியுமா இந்த தடவை நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு வெளியில் என்னெல்லாம் பணம் வாங்கியிருக்கணும் அது எல்லாத்தையும் நாங்கள் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரிவிக்கிறோம் ஆனால் அவங்க சொல்கிறதுல ஒன்றும் இருக்குது என்ன ஒன்றும் இருக்குது அப்படின்னா அது முழுசாக தெரிவிக்கல ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி அவன் எல்லோரும் பண்ணது தான் இருக்குது ஆனால் யாரும் சொன்னதில்லை ஆனால் இப்போ இவங்க சொல்லித்தாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல இப்போ வெங்கடேஷ் சொன்னார்ல எல்லா துறைகளுக்கும் நான் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியிருக்காங்க கட் பண்ணியிருக்காங்க பட்ஜெட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி என்ன என்ன நியூஸ் ஐட்டங்கள்னு நான் பேசும்போது என்ன சொன்னேன் உணவு மானியத்தை வந்து எழுபதாயிரம் கோடி அடுத்த நாள் யார் யார் பதில் சொல்கிறா தெரியுமா அதுக்கு எக்ஸ்பென்சர்ஸ் டெல்லியிலேருந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிய அறிவு ஜீவிகளாக இருக்கானுங்க டேட்டாவை நான் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எழுபதாயிரம் கோடி குறைஞ்சி போச்சுன்னு ஊரெலாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் தெரியுமா அந்த எக்ஸ்ட்ரா பட்ஜெட் ரிசோர்ஸஸ்லேருந்து எழுபதாயிரம் கோடி வாங்கி கொடுத்தோம் அதை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க எவ்வளோ இது வந்து மாதிரி எங்கள் நான் வந்து நம்ம பேசுகிறது என்ன வேறு டேட்டாவாக பேசுகிறோம் நம்ம நோ மானியத்துக்குண்டான பணத்தை நீ வந்து பட்ஜெட்லேருந்து எடுக்க வேண்டியது உங்களுடைய தார்மீக பொறுப்பு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பட்ஜெட்னா என்ன பட்ஜெட்டுங்கிறது அரசு செய்ய வேண்டிய செலவை மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் இருக்கக்கூடிய அவையில் நீங்கள் வச்சு அப்ரூவல் வாங்கி அப்ரூவல் வாங்கி மக்கள்கிட்டேருந்து பண்ணக்கூடிய வரி வசூல் பண்ண பணம் இருக்குல்ல அது கன்சாலிடேட்டட் பண்ண ஒரு ஃபண்டில் இருக்குது அதுலேருந்து ஒரு பைசா எடுக்கணும்னாலும் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா பார்லிமெண்ட் அப்ரூவல் வாங்கி தான் எடுக்க முடியும் இப்போ உணவு மானியத்தை எங்கேருந்து எடுப்பீங்க உணவு மானியத்தை எங்கேருந்து எடுக்கணும்னாக்கா கன்சாலிடேட் ஃபண்ட்லேருந்து தான் எடுக்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு
இது இன்னொரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி இன்னும் வேறு என்ன நல்லா நடந்துருக்குன்னு எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் பொது திட்டங்கள் எல்லாமே எந்த மோடில் இருக்கு எல்லாம் பிபிபி மோடில் ஒரு கேவலமான அறிவிப்புகள்லாம் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஷாக் ஆகிடுவீங்க எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் எங்கெல்லாம் மருத்துவ வசதி இல்லையோ தமிழ்நாடு அந்தளவுக்கு மோசம் கிடையாதுன்னு வச்சுங்க அதனால் உங்கள் நம்ம வந்து நம்மளுடைய லிபிடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியாது இந்தியாவில் இன்னும் எத்தனையோ மாவட்டங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி அந்த மாவட்டங்கள்லாம் இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு இங்கே மருத்துவ கல்லூரிகள் துவங்கிறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடு எப்படி 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 தெரியுமா அவங்க கையிலேருந்து பணம் செலவு பண்ண போகிறீங்க அங்கே இருக்க தலைமை மருத்துவம் இருக்குல்ல மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை இருக்குல்ல அந்த மருத்துவமனையை தனியார் அவங்க படிச்சுருவாங்க தனியார் வந்து அந்த மருத்துவமனையில் என்ன செய்வாங்கன்னா மருத்துவ கல்லூரி ஆகும் அது வந்து எப்படி அப்படின்னா அரசு ஏற்கனவே உருவாக்கி வச்சுருக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மொத்தமாக அவன் ஹேண்டில் பண்ணி வந்துட்டு அவங்க வந்து அங்கே ஆரம்பிச்சு பண்ணி அதன் வழியாக இது எங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்னு சொல்ல போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் விவசாயிகள் விளைவிக்கிற பொருள் இருக்குல்ல அது வந்து அழுகி போகிறோம் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து சேர்றதுக்குள்ள அதுக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ட்ரெயின் விட போகிறாங்க இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ட்ரெயின் யார் விட போகிறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மறுபடியும் பிபிபி தான் அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டில் விளையக்கூடிய விளைபொருட்கள்லாம் வந்து இந்தியாவுடைய பல பகுதியில் போகிறது கிராம் திட்டத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஏரோப்ளேன்லேருந்து கார்கோ பிளைன் வரப்போகுது அதுவும் பிபிபியில் தான் வரப்போகுது இந்த மாதிரி அதை விட பெரிய கொடுமை தான் கேட்டிங்கனாக்கா மருத்துவத்தை ஏற்கனவே பண்ணியாச்சு கல்வியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா கல்வியை வந்து உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வியாக நம்மளுக்கு மாற்றணும் உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வியாக நம்மளுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் கேட்டிங்கன்னா உலகத்தரம் வாய்ந்த பல்கலைக்கழகங்களை நம்ம இங்கே கூப்பிடணும் அது பிபிபியில் பண்ணணும் பிபிபியில் பண்ண போகிறோம்னா அவங்கள்ட்ட ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரெண்டாக பிரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ரிசர்ச் மட்டும் தனியாக மிரிச்சு அதை வந்து நான் வந்து ஹார்வர்டோட சேர்த்து போடுறேன்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லுவேன் பில்டிங் எல்லாத்தையும் ஹார்வர்டு கார்டு எழுத்து போட்டு வைஸ் சான்சலர் எழுத்து போட சொல்லிட்டு வைஸ் சான்சலர் அந்த அண்ணா போய் அந்த போய் டி டிகிரிலாம் கொடுத்துட்டு நீ பாருன்னு சொல்லிட்டு இதை அப்படியே அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருவான் அவன் வந்து இங்கே வாங்குவான் மொத்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை அவங்க ஐக்கு அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன செய்வான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இடத்த பரிசு நான் இங்கே நடத்துகிறேன் இங்கே என்ன ஃபீஸ் வாங்குறான் அந்த ஃபீஸ் இங்கே வாங்குறேன் இங்கே பொருளை நான் ஆள் அழைச்சிட்டு வரேன்னா மொரிஷியஸ் தான் அழைச்சிட்டு பாகிஸ்தான் வந்து அழைச்சிட்டு பங்களாதேஷ் தான் அழைச்சிட்டான் இங்கே படிக்கிறவங்களாம் எப்படி படிக்கிறது பார்த்தா அந்த பரிசு நீ பாஸ் ஆனீங்கன்னா படிக்கலான்னு சொல்லுவேன் இதுவும் பிபிபி மூலம் தான் நடக்க போகுது இப்போ ஆஸ்பத்திரியை மாற்றியாச்சு ரயில்வேயை மாற்றியாச்சு இதை மாற்றியாச்சு எல்லாத்தையும் மாற்றி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வந்து அந்த மோடு கொண்டு போகும்போது இதுலேருந்து வந்து இந்த வரியை எதுக்கு நம்ம பொதுமக்கள்லேருந்து எதுக்கு வசூல் பண்ணுறாங்க எதுக்காக செலவு பண்ணுறாங்க அப்போ இதெல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு க்ரைசிஸையும் எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு க்ரைசிஸையும் ஒரு சின்ன க்ரைசிஸை கூட இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து பெரு லாபம் சம்பாதிக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறது நம்ம கொடுக்க போகிறோமா அரசுக்குன்னு அப்போ என்ன கமிட்மெண்ட் அரசுக்குன்னு எந்த கமிட்மெண்ட்டுமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான பதில் எங்கே இருக்குனாக்க பார்லிமெண்ட்டில் பட்ஜெட் ப்ரெசென்ட் பண்ண அன்றைக்கி இல்லை அதுக்கு அடுத்த ஐந்து நாட்கள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஊர் போய் பேசுகிற மாதிரி அவங்க ஐந்து பெரிய நகரங்களுக்கு நான்கு பெரிய நகரங்களுக்கு போகிறாங்க இங்கே டெல்லிக்கு அங்கே அடுத்த நாள் மும்பை அடுத்த நாள் கொல்கத்தா அடுத்த நாள் சென்னை அதுக்கு அடுத்த நாள் கொல்கத்தா இங்கே போய் யாரை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவர்கள் தொழிலதிபர்கள் அல்லது வந்து அசோக் அந்த மாதிரி அந்த பிற தொழில் நிறுவனங்களுடைய கூட்டமைப்பு இருக்குல்ல அந்த கூட்டங்களில் போய் பேசும்போது அவங்க சொன்ன விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன சொன்னாங்க இங்கே பாருங்க பட்ஜெட்டில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட்டில் நாங்கள் ஊதாரித்தனமாக பணத்தை செலவழிக்கவில்லை பணத்தை வாரி இறைக்கவில்லை வரி பணத்தை சொன்ன வார்த்தை உங்களுக்கு என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் ஆனால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் நூறு நாள் வேலை திட்டத்துக்கு பணத்தை கொடுக்கல அல்லது கல்விக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கறதுக்காக பணத்தை கொடுக்கல அது ஹெல்த்துக்கு செலவு பண்ணுறதுக்காகலாம் நாங்கள் கொடுக்கல அதெல்லாம் வந்து அன்ப்ரொடக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அவங்க சொன்ன வார்த்தை அந்த வார்த்தை எல்லாம் அதில் இருக்குது அந்த டெக்ஸ்ட் எடுத்து படிச்சிங்கன்னு தெரியும் உங்களுக்கு நாங்கள் அன்ப்ரொடக்டிவாக எதுவுமே செலவு பண்ணல இப்போ
எனக்கு அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவன் அனிமல் ஸ்பிரிட்டோடு இருக்கா இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்பிரிட்டோடு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பிரம் முதல் வச்சுக்கோங்க வந்து லாபம் சம்பாதிக்கணுங்கிறது வந்து தீராத ஆசை இருந்தால் தான் அவனால் அந்த தொ தொழில் பண்ண முடியும் தொடர்ந்து அவன் அது அவனுக்கு இருக்க இருக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்கிற விஷயம் இப்போ சூழலில் அவனுக்கு அந்த ஸ்பிரிட் வருமானங்கிறதும் கேள்வி ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் ஏற்கனவே உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது உற்பத்தி பண்ணி விற்க முடியலன்னு அதுக்கு இருந்த டேட்டா என்ன இருக்குது ஒரு சிம்பிளான டேட்டா இருக்குது கெப்பாசிட்டி ப்ளேசேஷன் எல்லா ஃபேக்ட்ரிஸ்லேயும் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி ப்ளேசேஷன் இருக்குது எல்லா செக்டர்லேயும் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதுலேருந்து எழுபது பர்சன்ட் தான் இருக்குது கெப்பாசிட்டி ப்ளேசேஷன் சில செக்டர்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் படுத்துவே கிடையாது ஒரு எவனும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயும் ஈடுபடுற இல்லைங்கிற லெவலுக்கு வந்துருக்கு ஆனால் ஃபேக்ட்ரிங் இப்போ ஐம்பதுலேருந்து எழுபது வரைக்கும் அந்த சமயத்தில் போய் அவன்கிட்ட என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீ வந்து அனிமல் ஸ்பிரிட்டை கண்டுபிடி அனிமல் ஸ்பிரிட்டை கண்டுபிடினாக்கா அவன் என்ன சொல்கிறான் நான் செஞ்சு வச்சதை விற்க முடியலையா அதனால் எனக்கு ஸ்பிரிட்லாம் இருக்குது விற்க முடியாத போது நீ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அவன்லாம் சொல்ல அங்கே சொல்லலாம் பதில் சொல்லாமல் ரெண்டு நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி காத்திரிச்சு அப்படின்னு எவன்லாம் எஃப்எம்சிஜியில் இருக்கானா அப்போ எல்லாம் அடுத்த நாளைக்கு இருக்கான் பேட்டி விடுவான் என்ன தனியாக என்ன பேட்டி விடுவான்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து பட்ஜெட்டில் இன்னும் பெருசாக எதிர்பார்த்தோம் என்ன பெருசாக எதிர்பார்த்தோம் ரூரல் டிமாண்டை வந்து ரிவைவ் பண்ணுறது ஏதாவது செய்வாங்கன்னு எதிர்பார்த்தோம் அது ஒன்றும் நடக்கல இன்னும் இப்போ தான் வாய்ப்பு வந்து அதுவும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நம்ம ஆட்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறான் ஹெட்லைன்ஸ் இதெல்லாம் கிடையாது அது கவர்மெண்ட் ஃபெயில்டு டு ரிவைவ் ரூரல் டிமாண்டில் கொடுக்கணும்ல தலைப்பு சேஸ் ஆதி காத்திரேஜன் அதெல்லாம் கிடையாது வேற ஏதோ ஒரு தலைப்பு அந்த தலைப்பை யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்குறது அந்த தலைப்பை என்னால் கண்டுபிடிக்க ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பை விடுறாங்க நான் ரொம்ப மேம்பட்டு உள்ளே படித்து பார்த்தேன் என்ன தான் சொல்கிறான் அதில் இருந்து படித்து பார்த்தா உள்ள உள்ள இதெல்லாம் இருக்குது என்னென்ட்டு இது மாதிரி ரிவைவ் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் செய்யல இந்த சூழல் இந்த பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்கக்கூடிய பொருளாதார நிலை இருக்குல்ல அந்த பொருளாதார நிலையை எப்படி அதை சரி பண்ணணும்னு நம்ம நம்புறது நம்புறது என்ன முகாண்டராக இருக்கு இது கவுண்டர் நேரடிவ் யாராவது சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏன்னா என்ன சொல்ல நான் எதெல்லாம் காதில் கேட்க கேட்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்லாம் சரியாயிடும் எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து சாமியாரை பார்க்க போயிருக்கோமா அல்லது வந்து இந்த நாட்டில் அக்கறை இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்கானமிஸ்டை பார்க்குறோமா அல்லது வந்து ஒரு பாலிட்டிஷனை பார்க்குறோமா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் நமது யூடியூப் தளத்தில் உள்ள வீடியோக்கள் அனைத்தும் கிரியேட்டிவ் காமன் என்கிற விதிப்படி பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டவை இதை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்கு காப்புரிமை அதாவது காப்பிரைட் தேவையில்லை பாருங்கள் பகிருங்கள் பகுத்தறிவு ஒளியை பரவ செய்யுங்கள் நன்றி